还有没有要洗的碗啊？吓我一跳！你干嘛呢？你为什么不早点告诉我呀？真生气了！我看你每天那么忙，那么累，告诉你，不是给你添堵吗？再说了，我这刚开。怎么了？你要跟我分家产啊？什么呀？你要去银行做创业抵押贷款。当初那要不是你做出牺牲，在家带小小，我们也不会拥有现在的家。要不，我支持你咱们刚做，能有什么事儿？有急事急。喂，哎呦，都怪我，我给忘了。你们等我一会儿啊，我马上就来。哎，他们没停车卡，出不去。我去，我去吧，我去，我去。哎，车就在地库旁边。忘了给你拿停车卡了。哎呦，没事儿周四，没有啊，老李陪我产检呢。你早点睡吧，拜拜。
请你帮个忙。师傅，就是这辆车，别跟太紧了。
就是两个成年人像孩子一样在一起玩游戏，怎么玩也玩不腻。如果爱是恒久忍耐，又有恩慈，那么他为什么会如此残忍？
，一会儿搬家公司半小时就到。哦，对了，你有现金吗？师傅要现金结算，我忘了取了。易碎，轻点吧。好的，放心吧。这什么呀？垃圾。你都好多年不画画了，我以为你不要了呢。我错了，行了吧？我以后再也不喝酒了。你歇会儿，我来拿。你歇会儿。哎呀，不用了，不用了，你松开。箱子结果给摔了，打我骂我出出气都行，你别不说话呀。奶奶，你别生气。上次我们班刘雨辰打碎了杯子，老师说是好事，还说岁岁平安呢。对对对。岁岁平安，岁岁平安。妈，要不明天我把这个送到浴室修补师傅呢？没准能修好。哎，这镯子啊，是你爸送我的。本来是一对儿的，我们出车祸那天碎了一只。后来你爸走了，我却什么事儿都没有。大家都说啊，是镯子替我挡了灾。你们最近没什么事儿吧？啊？啊，没事儿，我们挺好的。嗯张鑫，你是不是出轨了？啊？我问你，是不是出轨了？出轨？不是，张毅，你今天怎么了？是不是昨天我喝醉了，还是？妈妈今天说了这镯子的事儿，你别信他了，那是封建迷信啊。周妈没关系，我问你是不是出轨了？如果你出轨了，我希望你跟我坦白，我们是一家人。你有什么问题，说明就是我们之间出了什么问题，我可以跟你一起面对。如果你欺骗我，对我隐瞒真相，那就是另外一回事。这种事情，你知道我是忍不了。可我忍了。都过去了。这些干什么？你说什么呢？我
你记得，我们结婚前一天晚上，你说要去见个人，他是谁呀、啊？我不记得。后来，你们去东来顺吃了火锅。叫了十瓶啤酒，聊了起码三个小时。你跟踪我啊？我就在窗户外边，雪地上，站了三个小时。你竟然没有看到我？你的眼里全是那个人。我到今天还记得你的眼神。我们结婚十年了，我从来没有见到那种眼神。后来你们去做了什么？我不知道。那天晚上，我根本睡不着。我看到你穿着婚纱向我走来，我觉得这些都可以忘掉。我那天跟他什么都没有发生，直到现在，我也没跟他见过面。就想好好睡觉。我的一个朋友，她老公出轨了，有证据吗？没有。他们结婚多久了？十年。有孩子吗？几个？
？没有。在这儿装过了。啊，刚换了一套新房子，有两辆车。平时女的赚钱养家，男的在家带孩子，大笔存款，男方在管。有负债吗？男方正在创业，现在的房子做了抵押。他创业公司业绩怎么样？有收益吗？才刚刚开始，目前应该还没有。也就是说，也有可能赔进去。见了是什么意思啊？我真的不知道。刚才手工课的白老师说他中午上了厕所，回来之后就没看见他了。先进去等我一下。来李哥哥，送你一下。怎么样？怎么样？你说怎么样？法国总部已经收回代理权了。这么严重？法国人多么看重品牌形象，你不知道吗？你放心，这家不行，我们可以谈其他品牌。前两天还有一个美国公司。其他品牌。这个圈子本来就小，来的都是重要客人。你作为公司的创始人，做出这种事情来，还被人拍了视频，这种事情传出去以后，谁还敢跟我们合作？这都是张毅干的，他偷偷在杨艳办公室装了监控。我拿出这么多钱来跟你创业，你因为一个女人把一切都毁了，你还瞒着我，你妈妈把我当兄弟？老李。我跟你创业，我也是认真的。我为公司付出的不比你少。我承认，我和杨艳这件事我做的不对。但是张毅他这也太过分了，你还怪张毅呢？行了，我不想跟你再合作。老李，你什么意思啊？撤资。老李，老李，我把我所有身家、我的尊严，我都堵在这上面了。你要是撤资，你是把我往火坑里推啊？你已经在火坑里了，你不知道吗？你好好想想吧，老李，你不能撤资，是兄弟就提过这一回。明明知道我们俩在吵，你做出这种事情了，你有没有把我当兄弟啊？有没有把我当朋友啊？我别走，你听我再说一下。就这些，就这些。出轨证据吗？没有。财产证明？不用。你就是在把自己经营了十年的婚姻成果拱手让人。什么成果啊？钱、房子，心都没有了。算那么清楚有什么意义啊？我现在只想要回笑笑的监护权，其他的事情交给法官去判吧。你害怕了？你害怕面对婚姻的尸体，害怕自己像个法医那样去解剖它的每一部分，开肠破肚、鲜血淋漓的同时，还要冷静理智的去分析每一个细微的证据。这些现在对我来说都不重要了。就算我们两个人的婚姻已经死了
，凶手也是我们两个人。现在真正害怕的，是当我们在计较那些生活证据反目成仇的时候，伤害到最不该伤害的。人。笑笑。终于来了！你这两天去哪儿了？电话不接，微信不回，我都快报警了都。报警抓我偷你的球拍，也不是没可能。我这球拍可是限量款，我妈送给我的礼物。这不赶紧给你送来了。这两天你去哪儿？出差。那要不然，咱俩打两球？不打了，我是来跟你告别的。告别，我要走了。去哪儿？去另外一个城市生活。其实，跟你聊天挺开心的，有些事儿跟别人说了，他们也不懂。我跟你聊天，我也很开心。那咱俩以后还能一块聊天吗？为什么？我希望你永远没有烦恼，没有烦心事要跟我问今天夸你夸你，夸了，妈，你爸交代省事儿啊，还这么急。妈妈有个好消息要告诉你。什么好消息啊？你不是一直想让妈妈找个依靠吗？现在妈妈找到这个事了。真的。不过有件事，妈妈一直瞒着你。什么事儿啊？我跟这个人在一起呢，已经有十个月。十个月？他一直在国外工作，偶尔出差回国才能来看我一次，所以妈妈就想呢，什么时候等他工作彻底调回国以后，我再跟你说。那他什么时候调回来？他不会骗你吧？不会。等他一回来，我们就安排你们两个见面。到时候你好好替妈妈审审，好好审审。你要是不结婚，我放心不下。放心，妈妈一定会给你一个完整的家。可我。就是怕你为了我委屈你自己、啊
露露啊，妈妈也要找自己的幸福。我知道，只要我幸福了，我们家露露才幸福。我都懂。小小，你听好了，爸爸妈妈要离婚了，但是妈妈永远都是你的妈妈，爸爸也永远都是你的爸爸。就算你不要爸爸妈妈，爸爸妈妈也永远不可能不要你。虽然爸爸以后可能不跟我们生活在一起，但爸爸会跟之前那样一样的爱你。他也会经常来看你，陪你玩，接送你上下学，好吗？妈妈，你原谅爸爸好不好？你们不要离婚好不好？宝贝，这不是原不原谅的问题。爸爸妈妈都累了，想分开各自好好休息一下。
面吃，我们一人一半。就是这里有一点不舒服，没关系，我一会儿就好了，你不用担心啊。你先吃吧。那你留这大一半，等一会儿妈妈好了再吃。
要来交给笑笑的吧？你还特意让笑笑不要告诉张一，因为你也有那些视频，对不对说话呀！哎呀，我这问你呢，你跟张一谈过了吗？你们怎么谈的？你跟我，哎，哎，你这，妈妈来了。啊、哦，好。妈，你怎么了？我、哦、没怎么
，累不累？妈，啊，发生什么事儿了？你为什么哭？我没哭，你哪哭了？是不是你说那个人，他欺负你了？谁敢欺负妈妈？妈妈就是刚才在想，咱们两个终于快有一个新家了，我高兴的。进屋写作业去。好。你还来找我干什么？你到底离不离婚？不关你的事儿。你必须跟张毅离婚，杨艳，然后跟我结婚。你疯了吗？我凭什么跟你结婚？谈的吗？说吧。我这辈子最骄傲的一件事儿，就是娶到了你。你太耀眼了。这十年来，我每一天都很努力。努力让你高兴。我知道你爱工作，所以我辞职在家。别的男人可能
家里连米放哪都不知道，但是我能算出你的生理期。我记得，笑笑身上的十五个过敏源。这些年来 ，Z H 越做越大，你也越来越成功。我在背后默默的支持你。可是我，可是我只是一个很普通的男人。偶尔也希望别人来关心一下我，张鑫。当年我主外，你主内，这是我们俩共同的决定。你现在跟我说这些，什么意思？我错了，我出轨了，我是渣男，我不争气。全都是我的错。既然你对这段婚姻这么不满意，那就早点分开吧。我其实知道，你当初选择嫁给我，只不过是因为我是张安全牌。张鑫，如果我想选择一张安全的牌。我为什么从北京跟你来到青岛，张鑫？如果十年前有人跟我说我会跟踪你、监视你，我一定觉得这个人是在开玩笑。可是这几个月，我为了你，这些事情我全都做了。我最不能容忍的就是，你居然把我变成一个这么可怜的女人。你现在说的这些话，完全是对我们过去十年的侮辱。还是离了吧。给大家都好。是要坐牢的。要坐牢的也不仅仅是我。不可能啊！张毅怎么会签这个字？糊涂！你要干什么？你答应我跟他离婚。跟我结婚，我就把这个证据给你。我要是不答应你，那我就上交，再再一丝网出。你疯了！你只要答应我，张英起码还能保住他奋斗了十年的事业。我当初就不该把你介绍给周瑞。杨岩，你这么处心积虑的是为了什么呀
觉得，只有我们两个在一起才是最合适的了。这个了，你不是最喜欢这个的吗？我现在不喜欢了，我不要了。这是爸爸，这是妈妈。笑笑，他没事儿。我以后能经常来看看他吗？当然可以，你还是他爸爸。你们双方都认可这份离婚协议书吧？认可。所以是男方净身出户，女儿的抚养权也归女方。行，那你们填一下这份申请离婚登记说明书吧。现在，请你们读一下这份声明。必须要读吗？这是规定。我来吧。申请离婚登记声明书。我们双方申请离婚登记，仅此声明。男方张鑫，女方张一，我们于二零零九年九月十九日登记结婚。亲爱的各位来宾，各位亲友，让我们共同祝福一对新人步入神圣的婚姻殿堂。请一对新人面对面站好。张鑫，你是否愿意娶张一为妻？无论贫穷或者富有，健康或者疾病，你都将会永远爱护他、保护他，直到永远。你愿意吗？我愿意。张一，你是否愿意？离婚原因是张鑫为妻，性格不合，我们双方自愿离婚。对子女抚养、财产、债务等事情，张鑫，请将你全部的忠诚和责任融入这枚指环，戴在你妻子左手的五指上。张一，请将你全部的温柔和体贴也融入这枚指环，戴在你丈夫左手的五指上。从现在开始，你们的五指将不再分明，他将以爱的名义锁住你们今生不变的誓言。上述声明完全真实，如有虚假，应承担法律责任。声明人。张鑫，张一。
翻译了吧？证据什么时候给我？